కరోనా వైరస్ సంక్షోభం మొదలయ్యి ఆరు నెలలు గడుస్తున్నా అందరిలోనూ ఒకే ప్రశ్న కామన్ గా పెరుగుతూ వస్తోంది అదే కోవిడ్ నైన్టీన్ అసలు ఖచ్చితంగా ఒక మనిషికి ఎలా సోకుతుంది అని అయితే మనకి తెలిసిన కామన్ విషయాలే కాకుండా మరికొన్ని వాటి వల్ల కూడా ఈ వైరస్ సోకుతుంది రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలు తక్కువ వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రాంతాలు అలాగే ప్రజలు బిగ్గరగా మాట్లాడే ప్రదేశాలు లేకపోతే ఏదైనా సందర్భంలో పాటలు పాడటం ఇటువంటి వాటి వల్ల కూడా కరోనా ప్రమాదం ఉంటుందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు ఇక వైరస్ సంక్రమణ అనేది ఒక రెసిపీ లా ఉంటుంది అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ అనేది సంక్రమించటం మూడు దశల్ని కలిగి ఉంటుందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు అందులోని మొదటి దశలో దగ్గు మాట్లాడడం లేదా శ్వాస తీసుకోవటం వల్ల వివిధ పరిమాణాల్లో ఉన్నటువంటి వైరస్ ని మోసే బిందువులు సృష్టించబడతాయి ఇక రెండవ దశలో ఆ సృష్టించబడిన బిందువుల్లోంచి వైరస్ సంక్రమణకి అవసరమైన బిందువులు గనక మన మీదకి గాని లేకపోతే మన చుట్టూ గనక ఫామ్ అయితే వైరస్ స్టార్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడవ దశలో వైరస్ ను సృష్టించడానికి అవసరమైనటువంటి బిందువులు ఫామ్ అయితే గనక అవి మన శ్వాస మార్గంలోకి ప్రవేశించి కణాల్లోకి వెళ్లి ప్రతిరోపం చెందుతాయి అయితే మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వైరస్ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడడం శ్వాసించడం వంటి పనులు చేసినప్పుడు వాళ్లలోంచి వచ్చే ఆ వైరస్ బిందువులు అనేవి శ్వాసకోశ బిట్లలా ఉత్పత్తి అవుతాయి అవి గాలి ప్రవాహాల ద్వారా చెదరగొట్టబడి సమీపంలోని ప్రజలకు కూడా సోకే అవకాశం ఉంటుంది అయితే కొంతమంది పరిశోధకులు చెబుతున్న దాన్ని బట్టి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఏరో సెల్స్ అంటే పెద్ద బిందువులు గాని లేకపోతే ఎక్కువసేపు గాలిలో తేలియాడే మైనస్ బిందువుల ద్వారా కూడా వ్యాపించవచ్చని చెబుతున్నారు ఇప్పటికే విస్తృత స్థాయి లాక్డౌన్లు ఇంటి వద్దకే ఆర్డర్లు పెద్ద సమావేశాలపై నిషేధాలు అలాగే వ్యాపార మూసివేతలు ఇలా చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకుని వైరస్ స్ప్రెడ్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగాం అలాగే ఇక ముందు కూడా నగరాలు రాష్ట్రాలు అన్ని ఈ వైరస్ మళ్లీ స్ప్రెడ్ అవకుండా ఉండటాన్ని ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోవాలి మనం కూడా లాక్డౌన్ గురించి ఆలోచించకూడదు లాక్డౌన్ ఉన్నా లేకపోయినా శారీరక దూరాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మాస్క్ లు ధరిస్తూ బయటకు వెళ్లినా ఏవైనా కార్యకలాపాలకు వెళ్లినా మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి ఇలా వినూత్న పద్ధతుల్లో బయటి కార్యకలాపాలను అనుమతించటం మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉండటం వల్ల వైరస్ స్ప్రెడ్ అవకుండా ఉంటుంది తిరిగి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పుంజుకుంటాయి అలాగే రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజల వల్ల ఎక్కువగా ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుండటం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా మెరుగైన రక్షణలు ప్రభుత్వాలు కల్పించాలి భౌతిక దూరం అలాగే మాస్క్ లు ధరించడం మ్యాండేటరీ చేయాలి అలాగే లాక్డౌన్ తీసేసిన బయట కార్యకలాపాలకు అనుమతినిచ్చినా పెద్ద ఎత్తున జరిగే బహిరంగ సమావేశాలను మాత్రం కొంతవరకు తగ్గిస్తేనే మంచిది ఇక దుకాణాలు షాపులు ఇతర వేదికలు ఎక్కడైనా సరే మాస్క్ లు ధరించడం వెంటిలేషన్ వ్యవస్థలు మంచిగా ఉంచడం వీలైనంత వరకు కిటికీలు తెరిచి ఉంచడం ఇలాంటి వ్యూహాలన్నీ అమలు చేయాలి ఎందుకంటే ప్రజలు సందర్శించే ప్రదేశాల్లో ఖచ్చితంగా వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెంటిలేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండటం వల్ల లోపలి గాలి బయటకు వెళ్లి బయట నుంచి ఫ్రెష్ గాలి లోపలికి రావటం వల్ల ఆ వైరస్ మొత్తం అనేది పలుచబడుతుంది ఆ గదిలో ఉన్నటువంటి వైరస్ సంక్రమణ అనేది వైరస్ స్ప్రెడ్ చేసే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది